In this video, I will be competing against another Photoshop artist. We are given the same stock images and are totally free to turn it into whatever we want using Photoshop. Who will be making the coolest artwork? Welcome to this brand new episode of Edit Race. Ladies and gentlemen, welcome to episode 3 of Edit Race Season 2. The theme of this month is obviously gonna be medieval, and trust me when I say this one is gonna be on a whole other level. This is Ferelli. She is a digital artist from Russia and is a YouTuber herself. She participated in my October contest last year, and that's when she caught my eye. Ferelli creates crazy edits in various different styles, sometimes featuring herself. Towards the end of this episode, me and Ferelli give our thoughts on what we both made, so make sure to stick with us till the end. And then, let's take a look at these stock images we've chosen. As usual, Ferelli and I both looked for some medieval themed images from Envado Elements, the sponsor of this series. First, Ferelli gave it a shot and sent me these photos, and to that selection I added a few to complete the set. Pretty cool images if you ask me. Now let's check out the rules. Clearly, we have to use every single image at least once, no matter how big or small. We can't include any additional photos in our edit, we can only use the given material. We are allowed to use our pre-installed brushes. The artwork's ratio must be 16 to 9 with a resolution free of choice. And we can only use Photoshop and Lightroom or Camera Raw. With all that said, let's not waste any more time and get straight into it.
let me interrupt you there for a second. See that? That's cool. And this? It's nice, huh? And ooh, that one. If you happen to do some Photoshop compositing every now and then, I know for a fact that you get excited over that. Please be. Otherwise, it kind of ruins my point. The point is, this great stuff comes straight from Envato Elements, my all-time favorite sponsor and all-time favorite stock website. And I don't say that because they're paying me to. I genuinely use it all the time and it made my life so much better. They have so much, from photos to video, motion design templates, graphics, sound effects, brushes... It is nuts. Now, you can profit from their unlimited fantastic digital assets and all that for just $16 a month with an annual subscription. Down below, I prepared a link especially for you so you can check it out for yourself. So, uh, yeah, well, let's continue. Всем привет, и я очень-очень рада, что Бен не позвал меня на Edit Race, это просто незабываемый опыт. 
Поэтому давайте посмотрим на мою работу. В ней я вдохновлялась фильмом «Властелин колец». Я хотела сделать какие-то светлые цвета, голубой, зеленый. И в целом мне хотелось сделать акцент именно на персонаже, поэтому я немножко поменяла волосы и одежду. И в целом получилась вот такая работа. Я надеюсь, вам она нравится. Перейдем к работе Бенни, и я сразу скажу, что я ее еще не видела, и сейчас будет первый раз, когда я на нее взгляну. Ох, блин, <laughs> это вообще не похоже на то, что я сделала, это абсолютно другая атмосфера, и вообще не похоже, просто другой взгляд на работу, потому что, когда я видела исходники, я думала, что... Бенни сделает что-то серое, такое темное, но вот это я не ожидала увидеть. Да, здесь тоже темно, тоже такая темная атмосфера, но это выглядит совсем по-другому, это выглядит объемно. Синие цвета добавляют просто объема, добавляют вот этой воздушности. Мне нравится композиция над горой, как выстроен замок и все вот эти домики. Это смотрится очень впечатляюще, еще и отражение. На самом деле, я не сразу заметила вот эту девушку внизу, она прям очень маленькая получилась. Я делала арт для Бенни и подумала, что чаще всего Бенни используют именно персонажей, поэтому нужно сделать что-то подобное, сделать больше акцент на персонажа. А тут Бенни сам делает его таким маленьким, прям очень неожиданно для меня. И мне кажется, получилось очень классно и очень атмосферно. И на самом деле это то, почему я очень сильно люблю Эдит Рейс, потому что два абсолютно разных художника берут одни и те же фотографии и получают абсолютно разный результат. Это, это просто не описать словами, это восхитительно. И я очень рада, что у меня получилось принять в этом участие. Большое спасибо вам. Я надеюсь, вам понравились наши работы. Большое спасибо за просмотр. Right, so I agree with Ferelli on this one. They are completely different, probably the furthest ever apart in an edit race. And I actually really liked how she chose the Lord of the Rings within the medieval theme. That's really smart. And it shows, you could really clearly recognize it. In general, mine is just very moody and dark and just really aimed for realistic lighting, where hers is more eye-catching and based on fantasy and that sort of stuff. They are two complete opposites and therefore I don't think you can really compare them. But at the end of the day, it's not really a competition anyway, it's just more just to showcase the differences that multiple artists have and well this shows that exactly so yeah i guess that's everything i wanted to say and there you have it so who do you think won let us know by voting on the community tab on my channel and also comment down below who i should challenge next for an episode of edit race then i guess that is it for today make 100 sure to follow forelli on instagram and also if you feel like envato elements is something for you check out the link in the description to get unlimited digital assets for photo and video editing like the video subscribe and if you don't want to miss anything at all hit the bell to get notified when i upload new videos then i I hope I'll see you in my next video.